আজকে আমরা যে ভিডিওটি নিয়ে কথা বলবো তার নির্মাতা হচ্ছেন মার্কো ব্রাম্বেলা তিনি একজন ইটালিয়ান কেনেডিয়ান ভিডিও আর্টিস্ট আমরা যে ভিডিও আর্টি নিয়ে কথা বলবো সেই ভিডিও আর্টের নাম ঘোস্ট এটি একটি দুই মিনিটের ভিডিও আর্ট এটি নির্মাণ করেছেন মার্কো ব্রাম্বেলা দুই সালে আমার এই ভিডিও আর্টি দেখে মনে হয়েছে যে এখানে একজন মানুষের সত্তাকে বোঝানো হয়েছে একজন মানুষের ভিতরে রাগ থাকতে পারে ক্রোধ থাকতে পারে এবং তার ভিতরে নানান চিন্তাধারা থাকতে পারে তো পুরোটা মিলেই হচ্ছে সে তার একটা মাত্র সত্তা তো এখানে হচ্ছে ওই সাদা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ইউজ করা ইউজ করা হয়েছে সেটাতে আমার মনে হয়েছে যে সাদা ব্যাপারটা থেকে দিয়ে একটা মানুষের নিজের সত্তাকে বোঝানো হয়েছে এবং আর যে ক্যারেক্টারগুলো ওখানে প্লে করতে ছিল করতেছিল তো ওগুলোকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে এটা দিয়ে মানুষের বিভিন্ন ফিলিংসগুলোকে বোঝানো হয়েছে মার্কো ব্র্যাম্বিলার যে ভিডিও আর্টটি নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে ঘোস্ট এবং এই ঘোস্টের মধ্যে আমরা একজন নারী চরিত্রকে দেখি যে সে প্রথমে চুপ করে থাকে তারপর আস্তে আস্তে তার মধ্যে যে বেদনাগুলো যে যন্ত্রণাগুলো ওগুলো প্রকাশ পায় কিন্তু কোনো শব্দ নেই এই পুরো ভিডিওটার মধ্যে শব্দটা খুব মাফলড সো এখানে দেখছি যে মেটার চিৎকারটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না আসলে সে একটা জিনিস নিয়ে খুব মানে তার খুব প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা না তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি এবং না কোনো ভিজুয়ালি তার এই কষ্টের কোনো কি বলে ওটাকে ক্লু অথবা হিন্ট পাচ্ছি না আর্টিস্ট এখানে খুব সিম্পলভাবে জিনিসগুলো রেখেছে যেন যে দেখছে সে নিজের মতো করে পুরো ব্যাপারটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে আমার কাছে ঘোষ্ট ভিডিওটা দেখে মনে হয়েছে যে একজন মানুষের ভিতর অনেক কথা অনেক দুঃখ লুকায় থাকতে পারে যেটা কিনা সে সব সময় মানুষকে বলতে পারে না অন্য মানুষদেরকে বলতে পারে না তো সে খুব সাধারণের মতোই থাকে এবং সে এমন একটা রূপ নিয়ে থাকে যে তার সে অনেক ভালো আছে বা তার মধ্যে কিছুই চলতে মানে কোনো খারাপ কিছু চলতেছে না তো সে খুব সাধারণের মতোই থাকে এবং অন্যকে বুঝাইতে দেয় না যে সে কোন ইনভারনমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো আমি মনে করি ভিডিও এরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে ভিডিওটি প্রথমে আমরা দেখতে পারি একটি মেয়ের প্রতিচ্ছবি যেটা আমার মতে তার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি মিডিয়া পার্সনদেরকে যারা অভিনয় শিল্পী যারা মিডিয়ার পর্দার পিছে কাজ করে আমরা তাদের যেসব প্রকল ক্যারেক্টার প্লে করতে দেখি আমরা মনে করি হয়তো তাদের নিজস্ব লাইফে তেমন কোনো সমস্যাই নেই তারা সেই ক্যারেক্টারটা প্লে করেছে তারা হয়তো সেই রকমই কিন্তু এর বাইরেও যে তাদের একটা নিজের জীবন আছে তাদের অনেক রকম অনুভূতি আছে সেগুলোর কথা আমরা কখনোই চিন্তা করি না হয়তো সে ভিডিও আর্টিস্টটা অনেক ডিপ্রেসড বা হতে হতে পারে সে অনেক হতাশ কিন্তু আমরা সেটা কখনোই ভেবে দেখি না আমরা বরং দেখি আমরা মিডিয়ার পর্দায় কি দেখাচ্ছি যেমনটা দেখা যায় প্রথমে ভিডিওর প্রথমে মেয়েটি চুপ থাকে তারপর আস্তে আস্তে তার ভিতরে সব রকম ইমোশন বাইরে আসতে থাকে এবং এক শেষ পর্যায়ে যে দেখা যায় যে মেয়েটি আবার চুপ হয়ে গিয়েছে তো এটা দিয়ে হয়তো বোঝানো যায় যে প্রথমে আমরা দেখতে পারি সে টেলিভিশন পর্দায় আমরা যা দেখছি এরপর তার মনের অবস্থাটা প্রকাশ করছে আর সবার শেষে গিয়ে আমরা যেটা বুঝি তাকে দেখে মানে তার বাহ্যিক জায়গাটা সেটাকেই রিফ্লেক্ট করেছে মার্কো ব্রাম্বিলার যে ভিডিও আর্টটা সেটা দেখে আমার যতখানি মনে হয়েছে যে একজন মানুষ হিসেবে আমাদের যখন আমরা চিন্তা ভাবনা করি বা যখন আমাদের ডিপ্রেশনটা কাজে লাগে হয়তো কোনো একটা রিজন নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে থাকি ভিডিওটা দেখতে পারি প্রথমে একটা মানুষের মধ্যে মানুষের মধ্যে আরেকটা মানুষের সত্তা চিৎকার করতেছে তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরকম একটা রিজন হয়তো প্রথমে আমাদেরকে হার্ট করে তারপর একসাথে আমরা যখন সেটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি একসাথে অনেক একটার পর একটা রিজন একটার পর একটা রিজন আমাদেরকে বিভিন্ন কারণ আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তেই আঘাত হানতে থাকে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে একেবারে শেষ করে ফেলে দেখা যায় যে আমরা ওই একই সাথে চিন্তা করতে করতে চিন্তা তার ধারাগুলো বাড়তে থাকে প্রতি মুহূর্তে শাখা প্রশাক ওই সব কিছু মিলিয়ে আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে বাড়ি দেয় তো একটা মানুষ যখন ডিপ্রেশনে থাকে আমার কাছে যেটাই মনে হচ্ছে যে হয়তো উনি হয়তো আমাদের ডিপ্রেশনের এই অবস্থানগুলোকেই বোঝাতে চেয়েছেন এবং ভিডিওতে দেখা যায় যে চিৎকার করতেছে অনেকগুলো মানুষ একটা সাউন্ডটা আমার কাছে খুব ড্রামাটিক মনে হয়েছে যে এই সাউন্ডটার সাথে চিৎকার যে ব্যাপারটা এই জিনিসটা উঠে এসেছে 
তারপর দেখতে পাই যে আবার সব কিছু সব যারা চিৎকার করছিল একটা সময় তারা নীরব হয়ে যায় এবং আবার এক সব কিছু মিলে যায় তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা সময় কিন্তু সেই আমাদের যেই অনুভূতি আর কাজ করতে থাকে না আমরা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যাই সেই কথাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি হয়তো এই ব্যাপারগুলোকেই বোঝাতে চেয়েছেন